Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siyyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yululil falahadiyalah Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووسوينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نشكر لي ولوالديك إليه المصير صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين على محمد صلاة الأبرار صلى عليك المصطفون الآخيار قد كنت كوا من بكا بلا سحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي يبدار مولايا Salli wa sallim daiman abada Ala habibika khayril khalqi kullihimi Samadar ngeraya Wa ngeraya Sayyidu Tanggala Wargal Namada Vedil Alpagalam Samzari Jitrundi Allah wa'afiyatul ladir ga'ish Pradhanam shi'u ma'ra'alatu Namada mahalatinu niyatru tunnal ganda Wa niraya khatibu sada wargalu Mu'allim Jooli jayyanna Ustada wargalu maya Namada mumbil Inna shabdam gail kamba Ina atinna niyadakalu Umarakalu Umabengam maru Allahu rabbu subhanahu wa da'ala Nama Ebru ini, ibu dia beri micu kudi itu boleh. Nampun dia jannah tulu firdaus atau surga ti luar micu kudu maragat. Nampun keberuku, ini majlis ini karena mai, nan magal, khairat gan, walare cia Allah pun amak bagiam dalgi anu berhikum maragat. Salat tu warshig todu kudi, anu bandi cie. Nada tapadu nampu dua diwasa tinne beri wadi, todak katinne diwasa mani. Insyaallah, nala yuk macam nalo, nalla usaha itu, perbasan anggal undur. Inda tu terangkat tiru, 
നല്ല വാക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല ഒരു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ സമാനിൽ ഏതൊരു വിഷയവും കുടുംബം എന്നുള്ളത് അകലെയായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകും കുടുംബമാണ് പ്രധാനം പണ്ട് നമ്മുടെ ബാപ്പന്മാർ എല്ലാവരും ഒരു മംഗലത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോവും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിനെല്ലാം വിളിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് മംഗലാണെങ്കിലും ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും മൊബൈലോട് കൂടി ഒരു കാളും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പും കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇല്ല ആ രസതന്ത്രം പോയി കുടുംബം എന്നുള്ളത് അപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ണികയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഉമ്മ ഒരു പാപ്പ അത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുടുംബം കൂടുന്ന സമയത്തിൽ ഇമ്പമുണ്ടാവുക രസകൾ ഉണ്ടാവുക സന്തോഷമുണ്ടാവുക ഇതല്ലേ കുടുംബം ഇന്ന് കുടുംബം ഒരു അലക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബു സുബാന നല്ല നിലക്ക് കൈമാതിരി ഇൽമുകളുമായി നമുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകണം അപ്പോ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന കന്നികയാണ് ഒരു പാപ്പ ഒരു ഉമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അതിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഉമ്മ ഞാൻ ആയത്ത് ഓതി വെച്ച് തന്നെ ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച അത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യോ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ വരീ പറയുന്ന വാക്കൊന്നുമല്ല ആ ഉമ്മ സഹിച്ചതായ വേദനകൾ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മതി മംഗളം കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് തിരുവാല് സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തില് ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റലുകളില്ല കുൽക്കൂസുകളില്ല ഇഞ്ചക്ഷനുകളില്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം ആ കാലത്തിൽ ഉമ്മമാർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകൾ അന്ന് ഉമ്മമാർ ജീവിക്കുമ്പോ അവർക്കുള്ള അധ്വാനങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കനെ അള്ളാഹ് ഉമ്മല്ല സ്വർഗോ ഉമ്മല്ലാത്ത ഒരു സ്വർഗം തുണിയാവില്ല ഉമ്മ വാപ്പയുടെ സമ്മതം പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗയില്ല മുഹമ്മദ് ബാപ്പ ഉമ്മയെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല ബാപ്പ ഉമ്മയെ ഇടങ്ങേറാക്കരുത് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ണികയാണ് ബാപ്പ ഒരു ഉമ്മ ഈ ഉമ്മ സഹിച്ച വേദന ഒമ്പത് മാസം ഗർഭം ചുമന്നു നമ്മുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ തന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ല ആറ് മിനിറ്റ് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ എന്തേ വേദനകളുണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം ഗർഭം ചരിച്ചതായ ഉമ്മ പള്ളയിൽ ഒമ്പത് മാസം നിന്നെ ചുമത്തില്ലേ ആ ചുമക്കുന്ന സമയത്തില് ഉമ്മക്ക് അധ്വാനങ്ങളില്ല പ്രീതിയാണ് കുഞ്ഞിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രീതിയാണ് കുഞ്ഞിയോടുള്ള പ്രേമമാണ് കിടക്കുന്നില്ല ഉമ്മ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഉമ്മക്കറിയാലോ ഉമ്മക്ക് ഉറക്കമില്ല ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മയാണ് നാല് മാസം കട്ടിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പേജർ നോക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത ഒരു സമ്മതം ഉമ്മമാർക്ക് എത്ര കൂലി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ച് പലതും പറയാൻ നല്ല രസം കാരണം എന്തേ അവർക്ക് അള്ളാഹുക്ക് നിറയെ ഹൈറാത്തുകൾ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഞാനൊരാളല്ല പറയണം ഒന്നുമില്ല 
നോക്ക് കട്ടിയുള്ളവര് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ഉമ്മ കിടത്തുന്നുണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആടുന്നുണ്ട് വീട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൽകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വെള്ള വേണമെങ്കിലോ ആവശ്യം വേണമെങ്കിലോ നീ കൊടുക്കാറില്ല ഉമ്മ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് കുടിക്കാണ് വേണ്ടി തങ്ങള് പറയുന്നു ഉമ്മമാരുടെ സ്വർഗമാണ് അവരുടെ കാലിനടിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് അതമ്പുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആയത്തുകൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ചർച്ച ഇനി നോക്ക് ഉമ്മയോ നീ രോഗിയായാലോ ഉമ്മക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട ഉമ്മക്ക് വെള്ളം വേണ്ട നീ രോഗിയായാലോ ഉമ്മക്ക് പിന്നെ വിശപ്പുകളില്ല ഉമ്മക്ക് പിന്നെ ക്ഷീണങ്ങളില്ല ഉമ്മക്ക് പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഓടി പോകണോ വെറുതെടുക്കണോ ഒരേ കാര്യം മംഗലത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൻ കാത്തില്ല പെടുങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓ കുടുംബത്തിന്റെ കന്നികയാണ് ഈ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചതായ കുടുംബമാണ് എന്റതും നിങ്ങളുടേതോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരികള് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ സ്ഥാനങ്ങൾ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ അടിയിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഗർഭം ചുമക്കുന്നുണ്ട് നാല് മാസം അഥവാ ഒമ്പത് മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാറില്ല ഉറങ്ങാറില്ല റെസ്റ്റുകളില്ല വേദനയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് കേട്ട് നോക്ക് എന്ത് ഈ പ്രസവ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞോ മരണത്തോട് അടുത്ത വേദനയാണ് നല്ല പച്ച ഒരാട് അയാത്തുള്ള ഒരാട് ആട്ടിന്റെ തൊലി വലിക്കും പോലെ വലിക്കുമെന്ന് മുനാഫിക്കുകൾ റോഹ് പിടിക്കുന്ന സമയം മോമിനാണെങ്കിൽ നെയ്യിലിട്ട ഒരു നൂല് അതിന്റെ മെല്ലെ വെളിച്ചെടുക്കും പോലെ അസ്രായിൽ അലി സ്വലാമി പിന്നെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോകാൻ അസ്രായിൽ ഒന്നുമില്ല മലക്കുകളോട് ഏൽപ്പിക്കും നീ പറയുന്ന നീ ചെയ്ത നല്ല അമലുകളാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് നിന്റെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകും ചെയ്തു പോയതെല്ലാം നാശമായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ അതാബിന്റെ മലക്ക് നിന്റെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച അസ്രായിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റൂഹ് മാത്രമേ പിടിക്കും ധ്വാനിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഹോ രാത്രികൾ ഓടി നടക്കുന്നു നീ ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നിന്റെ പള്ള നിറക്കാൻ നിന്റെ ഉമ്മ ഇതാ പീടികെട്ടി ജീവിക്കുന്നു നിന്റെ ബാപ്പയോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു രണ്ട് പേരിൽ കൂടി ഉണ്ടായ നീയോ നിനക്ക് അല്പം ബുദ്ധിയായപ്പോ നിനക്ക് അല്പം പ്രായമായപ്പോ നിന്റെ പ്രായം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ട 
നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച ബാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ട നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണികകൾ നിനക്ക് വേണ്ട മോനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കോ ഇനൊരു കാര്യം ഉമ്മ സഹിക്കുന്ന വേദന പരിശുദ്ധ കുറുവാണിലല്ല പറഞ്ഞില്ല മോനെ അനിഷ്കുരുലി വലിവാലി അവർക്ക് നീ ശുക്ര ചെയ്യണോ അവർ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അവർ പറയും മാതിരി നീ ജീവിക്കും അവർ നൽകാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് നീ ഉൾക്കൊള്ളു നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഹൈറായതിന് വേണ്ടിയാണോ നീ അത് ജീവിക്കണം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ജീവിതം എന്റെ നിങ്ങളത് ഒരു ഉമ്മ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടായി ആ ഉമ്മ സഹിക്കുന്ന വേദനകൾ എത്ര വേദനകളുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതാണ് നാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നും കരയുന്ന കണ്ണീരിടുന്ന ഉമ്മ നോക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ട് ആ ഭർത്താവിന് ക്രമമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിലേക്ക് ചിന്തിക്കും ഒരു ഭാര്യ ഭാര്യയോടും നല്ല സഹകാരിക ബന്ധമുണ്ടാവണം തമാശകൾ ഉണ്ടാകണോ നല്ല സന്തോഷകൾ ഉണ്ടാകണോ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണോ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം യാതൊരു കുറവുണ്ടാകരുത് ഉമ്മമാർ നല്ലോണം ബാപ്പമാരായ നമ്മുടെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവ് നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം സഹോദരികൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം കാരണം എന്തേ ഈ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് സ്വഭാവങ്ങൾ മക്കൾ പഠിക്കും മക്കൾ നന്നാവും പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഉമ്മണ നോക്കണം പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന സമയത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മോളല്ല മോളെ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഉമ്മന്റെ സ്വഭാവം നോക്കും എന്തേ ഉമ്മ നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മോൾക്ക് എല്ലാ ശതമാനവും അവിടെ പോറുണ്ടാവും ഉമ്മന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളും ഉമ്മ ചീത്തയായോ അത്ര തന്നെ മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ നന്നാവണം ഉമ്മമാർക്ക് നല്ല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതല്ലേ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ജീവിക്കുന്ന വിഷയം നല്ലോണം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം അവർ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോ ഭാര്യക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയോട് ഇടപെടുമ്പോ ഭാര്യക്ക് നല്ല സമാധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും നല്ല സമാധാനമായി പെരുമാറുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവും സന്തുഷ്ടമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷെ രണ്ടും ഒന്നായി ജീവിക്കണം കാരണം എന്തേ പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കല്ലേ ലിബാസ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ലിബാസ് ഇട്ട വസ്ത്രത്തിനാണ് പറയുന്ന വാക്ക് അറബി ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ലിബാസ് ഭരി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൗബു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ടാണ് തൗബു എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തെടുത്ത് ഇപ്പൊ അലമാരിലെല്ലാം കുറെ ഡ്രസ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന് എന്തെന്ന് പറയും ലിബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു ധരിച്ചു ഔറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ളതായ ഒരു ഉടുപ്പുകളാണ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഔറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പാണ് ഔറത്ത് കാനാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മറ പോലെ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യയുടെ ഒരു ഉടുപ്പാണ് ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പലതും നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നായി മനസ്സിലാക്കി നോക്ക് അവരുടെ കുറവുകൾ പറയുമ്പോ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ വശലാക്കരുത് 
അവരിൽ നിന്ന് എണ്ണി എണ്ണി കാര്യങ്ങൾ പത്താരുടെ മുമ്പിൽ നീ പറയരുത് അവരുടെ മനസ്സിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകും സഹിക്കാൻ കയ്യില അവർ ഇതാ വിഷമത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകും ഓ സഹോദരി എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കുറവുകൾ വരുമ്പോ നീയും പത്താരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിനെ മോശപ്പെടുത്തരുത് നീയും ഒരു മരമായി സഹിച്ചിരിക്കണോസുല്ലഹുന്ന നിങ്ങളും അവരുടെ ഒരു ഉടുപ്പുകളാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അക്കടപാടുകളുണ്ട് ഭർത്താവിന് നന്നാക്കാണ് നിങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ട് അവസാനം <laughs> പറഞ്ഞു <laughs> പിന്നെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകണ്ട ഒന്നും ശരിയാവല്ല ഒരേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ബ്യൂട്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നും ശരിയാവും ഞാൻ സാധാരണ പറയാം കാര്യം ഇന്നത്തെ മൊയിലാജി തനിക്ക് ഇടുന്നവരുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ആ മൊയിലാജികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഒന്നും ശരിയാണ് അറച്ചു വെച്ച നിറം പിടിക്കുന്ന മൊയിലാജി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അല്ലാത്ത മൊയിലാജി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈദ് കുലി മെൻസസ് കുളിച്ചതും ശരിയാവല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ജനാപത്ത് കുലിയും ശരിയാവല്ല പ്രസവിച്ചാൽ ലിഫാസ് കുലിയും ശരിയാവല്ല എത്ര ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള അതുകൊണ്ട് മൈലാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോ ശബ്ദം ഒന്ന് ശരിക്കും കേൾക്ക് അറച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മൈലാജ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ നിറം മാത്രം പിടിക്കും തടി ഉണ്ടാവാല്ല ഇപ്പൊ പീഡയിൽ കിട്ടുന്ന മൈലാജിക്ക് തടി ഉണ്ടാവും തടി എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായാൽ ചൊരണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തടി പേറും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ശരിയാവാല്ല പ്രസംഗം വെച്ചിട്ട് വാള് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണല്ലോ അല്ലെ കുറെ നീട്ടിട്ട് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ അത്രയും മൊയിലാഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉളവും ശരിയാവൂല നിങ്ങളുടെ കുളി ശരിയാവൂല ജനാപത്തും ശരിയാവൂല ഹൈല് കുലി ശരിയാവൂല മെൻസസ് കുലി അതായത് നിപാസ് കുലിയും ശരിയാവൂല ഏത് കുലിയും ശരിയാവൂല സൂക്ഷിക്കണോ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളല്ല അത്രയും മൈലാജികൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട കൊറേ കൊറേ ചപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അരച്ചിട്ട് പണ്ടല്ല ഉമ്മമാർ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മമാർക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്താണ് മൈലാഞ്ചി വെക്കാൻ മദ്രസക്കല്ലാം വരുന്ന പെണ്ണുമക്കല്ലാം വെക്കേണ്ട വെറുതെ സ്കൂൾക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുണ്ടാക്കല്ലാം മൈലാഞ്ചി വെക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല കറാത്തല്ല എന്തിനു വെറുതെ കറാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ കൈല മൈലാഞ്ച് നിറവുള്ളത് കുറെ കറാത്ത് അങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇന് സമ്മതിച്ച ഉമ്മയാണ് ഇതിന്റെ കുറ്റമായത് ഉമ്മ സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ മകളെ അത്രയും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു അംഗം ഒരു ഉമ്മ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ ഉമ്മ സൂക്ഷിക്കണോ ഉമ്മക്ക് നല്ല ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഉമ്മ നന്നായി ജീവിക്കണം ഉമ്മയുടെ ഈ ജീവനം കണ്ട് മകളിതാ ഉമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായി ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിച്ചു ഭർത്താവായ പാപ്പയാകുന്ന ഈ പെണ്ണ് പെണ്ണതാ പാപ്പയിൽ നിന്ന് സ്വഭാവം പഠിച്ചു പെണ്ണെ ഉമ്മയാകുന്ന നീയോ നല്ല സ്വഭാവം മകള് പഠിച്ചു നിന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാളും നൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മകളൊന്ന് നന്നായി ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫലു ഫർബിത പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ സൗന്ദര്യം നോൽക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടേ സമ്പത്ത് നോൽക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബം നോൽക്കണേ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫലു ഫർബിത ദീനും നോൽക്കണേ അത് നിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടി 
അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ എത്രയോ ഭാര്യ മരണം നാക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രയോ ഭാര്യ മരണം നാക്കുന്നു തെറ്റുപേറും പപ്പനാണ് തെറ്റെന്ന് പറയണം പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തില് വീടിന്റെ മുൻപോഷത്തില് ഒരു ചുമലിന്റെ നേരെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അഥവാ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു വസ്ത്രം ും സലാമ് പറയണം ഭാര്യക്കും സലാമ് പറയണം പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാര് വീട്ടിലുള്ള സർവർക്കും സലാമ് പറയുന്ന സുന്നത്തുണ്ട് മദീനയുടെ പള്ളിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നിമിത്തങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സലാമ് പറയുന്നില്ല ഐശവും മറതി അള്ളാഹു അന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാജാക്കന്മാർ വരുന്നുണ്ട് മുതലാളികൾ വരുന്നുണ്ട് സഹാബികൾ വരുന്നുണ്ട് നേരെ ചുമല നോക്കുമ്പോ മണ്ണിനാലുള്ളതാണ് അഥവാ ചുമല നോക്കുമ്പോ ചുമല മേലെ ചെളികളുണ്ട് ഞാനിതാ ഇത്തിരി ശൈലിയാകാണ് വേണ്ടി വീടൊന്ന് നന്നാകാണ് വേണ്ടി ഞാനൊന്നിങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ലഭിതങ്ങളെ പറയുന്നു മറ്റനേ ഐഷ തിരുത്തനേ ഐഷ അയാത്തുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഫോട്ടോ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ വീട്ടിലേക്കോ മലക്കുകൾ വെറൂല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്കുള്ള പ്രവേശനമില്ല അവരോട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹയാത്തിനാണ് വേണ്ടി അവരോട് പറയുമ്പോ അവർക്ക് സ്വന്തമായി അധികാരമില്ല ഹയാത്തിന്റെ അധികാരം വന്നാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐഷ നീ ഒന്ന് തിരുത്തലേ ഒരു പ്രധാന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനം ഐഷ മറതി അള്ളാഹു അന്ന ആ ഫോട്ടോ ഉള്ള വസ്ത്രം അഥവാ അവർ വിരിയെടുത്തു ചവിട്ടുന്ന വസ്ത്രമാക്കി മാറ്റി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു എന്ത് കാണുമ്പോ തിരുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല അത് ഭാര്യമാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായി എതിർക്കണം അതിന് വിഷമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നന്നാക്കണോ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കണോ അതെങ്ങനക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതായ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നു അമ്മായിയമ്മ ഭയങ്കര ഒരു കഞ്ഞിമാതിരി വിഷുക്കി ആര് വന്നാലും പത്ത് രൂപ കൊടുക്കല്ല അപ്പൊ ഉമ്മമാര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങളെ ബാങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്ക നിങ്ങനല്ല അമ്മായിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഉമ്മ ഇതൊന്ന് കൊടുക്ക ഒരു നാല് തവണ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മക്ക് ഒരു രസം തോന്നും ഒരു കൊടുക്കുന്ന പതിവ് നല്ല ഒരു രാഹത്തല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ മെല്ലെ ഈ അമ്മായി നന്നായി അല്ലേ 
സഹോദരിയായ നീ താജു നമസ്കാരത്തിന് അടിക്കുമ്പോ അമ്മായിനെ തട്ടി വിളിക്ക എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോ പേടിയായി അങ്ങനൊക്കെ വിളിച്ചത് കളവൊന്നുമല്ലോ ഒറ്റക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ അങ്കല്ലേ ഈ മരുമകനെ കൊണ്ട് അമ്മായി നന്നാകണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോ ഇത്തിരി പേടിയായത് പോലെ ഉമ്മ ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്ക് സഹകരിക്ക് നീ പോയി ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമൊക്കെ പോയി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് കിടന്നെങ്കിലും ശരിയാവാം നീ അല്ലേ പെരുമോളായ നീ അല്ലേ ഇതാണ് കുടുംബം നന്നാക്കൽ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നാക്കണം ആ നന്നാക്കുന്നതായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഹിക്കുമത്തുകൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരായ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും പ്രശ്നത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മക്കളും ഉമ്മയും തെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല ആ സമൂഹത്തിലോ കുടുംബ ബന്ധം ഒരുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് കുടുംബം ചേർക്കാത്ത ഇണക്കാത്ത ഒരാള് ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായാൽ അവന്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ നൽകാര്യങ്ങളും അമലുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ പ്രവർത്തനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ആയിര വർഷം പള്ളിയിൽ ഈ പാദത്തെടുത്താൽ അവന്റെ നമസ്കാരവും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഒലേ രജപ മാസമാണ് ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് തോപയും ഇസ്തിഫാറുകളും ചെയ്യുന്ന മാസങ്ങളാണ് കരഞ്ഞിറപ്പിലേക്ക് രണ്ട് കൈകളെ ഇറക്കി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് ം ചെയ്യുന്ന മാസത്തില് നീ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാണെങ്കില് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണെങ്കില് കുടുംബത്തിൽ അലക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ആളെങ്കില് നിന്റെ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു പെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണോ നീ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേരുക എപ്പോഴാണോ നീ കുടുംബമായി കൂടി പോവുക എപ്പോഴാണോ നിന്റെ ഉമ്മയുമായി നീ ഇണങ്ങി ചേരുക എപ്പോഴാണോ നിന്റെ ബാപ്പയായി നീ കൂടി പോവുക എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മക്കളായി നീ റാഹത്തിലേക്ക് എത്തുക എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കുടുംബമായി ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക അപ്പളേ നിന്റെ അമലന്ന സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ അത്രയും ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ആ ഉമ്മയുടെ നട്ടങ്ങൾ ഒന്നും മുറിയോ ഒന്നും മുറിയൂലോ അത്രയും ബന്ധം കലക്ഷൻ കൂടി ഇനി നോക്ക് ആ ഭാര്യ തൊലാക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഭാര്യ നിനക്കില്ല അന്നാലും ആ ഉമ്മയെ തൊട്ടാൽ ഉദോ മുറിയൂല എന്ത് ബന്ധം എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ഇസ്ലാമില് അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരു ബന്ധല്ല ഉമ്മ ഈ ഉമ്മ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മയെ 
തരംതാത്തുന്നവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര വർഷക്കാലം നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു നിന്നെ കാത്തിരുന്നു നീ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പാകതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഉമ്മാ നീയുമായി നിന്റെ മുഖം നോൽക്കാണ് വേണ്ടി നിന്നിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ചുമ്മനം തരാണ് വേണ്ടി ഉമ്മ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഉമ്മ പറയുന്നത് ണ്ട് മീശയുണ്ട് പിന്നെ കൊറച്ച് നിറച്ചിട്ടുമായി അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മ നിന്റെ ഗർഭം ചുമന്നു നിന്നിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ ഭക്ഷണകൾ ഉണ്ടാക്കി നിനക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ രാത്രികൾ ഉമ്മ ഉറങ്ങില്ല നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല രാഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിടാവ് വന്നു കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മകൾ വന്നു മൂന്നും കൊടുത്തു നാലും കൊടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ ഇത്ര ഏ നീനെ കൊണ്ടുപോ എനിക്ക് മേച്ച പോലെ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ അപ്പുറത്തുണ്ട് മരണപ്പുറത്ത് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റ് ചോറിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇടുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു കിടാവ് ടോയ്ലറ്റ് ഉമ്മ ആയി ബാ കൈ കുത്തിയതേ ഉള്ളൂ കുത്തുന്ന ആ സമയത്തില് ഉമ്മാ മൂത്രം കഴിഞ്ഞ് അഥവാ രണ്ട് നമ്പറും കഴിഞ്ഞ് ബാ ഇവർ പോകുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങള് അത്രമാത്രം ഉമ്മക്കും പാപ്പക്കും കടപ്പെടണോ കുടുംബത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മൂസ ഒന്ന് ജാഗ്രതയാക്കൂ ആ ചെയ്യാല ജാഗ്രതയാക്കി പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറൂപ്പെടുത്തു ഉമ്മയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണി 
അതിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഉമ്മമാർ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി നോക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇണയായി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചതുപോലെ മംഗലം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കുടുംബം മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അന്ന് എന്ത് കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പാർക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറില്ല സമയമില്ല ഇതേ സമയത്തിന്റെ പറക്കത്ത് പോയി അല്ലെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടല്ലേ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നടന്നിട്ട് പോയിട്ട് ബസ്സിൽ പോയിട്ട് റബ്ബ ഒരു മംഗലത്തേക്ക് എത്താ ഇപ്പൊ ഒരു കാൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാലത്തിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഒരു മംഗളുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനല്ല ബാപ്പ അതാ റെഡി ആയിനെ എല്ലാം ഇനിയിപ്പോ നീ മറ്റന്നാൾ വന്നാ മതി നിക്കാഹ് കെട്ടിക്ക് മതി ബാപ്പയോടും വിളി എന്നെ മകൻ സംഗതി കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ നീ ഏടണ്ട് റാത്തൽ ഉണ്ട് റാത്തുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കേക്കുന്നത് ഭാരി കുറവ് ഉമ്മമാരോട് കാരണം ഉമ്മമാരെ എപ്പോൾ റാത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാപ്പ ഉമ്മ നല്ല റാത്തല്ലേ ആ മോൾക്കൽ റെഡി ആയി മംഗളഭിക്ഷ ആയി മറ്റന്നാൾ ബാവ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിക്കാവും കഴിഞ്ഞു ഉമ്മയോട് ില്ല കുടുംബത്തിന് ഇല്ല എല്ലാ പറക്കത്ത് ഊരി പോയി കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബ ചേർക്കലുണ്ട ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവല്ലേ കുടുംബമായിട്ട് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവല്ല ഇപ്പോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബം എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു വിഷയം അത് ചേർക്കണം ചേർക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും ഒമ്പത് ഭാര്യന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ചെല്ലും ഭാര്യമാരോട് അന്വേഷണം കേൾക്കും ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഒരു വാക്കും കേൾക്കാൻ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു വാക്കും കേൾക്കാൻ അതെന്ത് വലിയ വിഷയം കുറച്ചല്ല കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം സഹകരണം ഉണ്ടാവും ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മുഷ്ടി മകരത മുഷ്ടി കുറിച്ച മാത്രം ഞാൻ പോയേ തീർത്തും ഒരു ഹിക്കുമത്തോട് ഉമ്മമാരെല്ലാം നോക്ക ഒരു ഹിക്കുമത്ത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പിടിക്കണം അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം അവരെ എങ്ങനെങ്കിലും തനിക്ക് ഒരു പുറക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവരെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഭാര്യമാര് ഭാര്യമാരെ നോക്കൽ സുന്നത്ത് ഭാര്യമാരെ നോക്കൽ സുന്നത്ത് പൊറലുള്ള ബാപ്പന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടാവാലോ കേട്ടി ഉമ്മമാരെല്ലാം നോക്കാതിരിക്കൽ എപ്പോഴും നോക്കൽ സുന്നത്ത് അവരെ തൊടലും സുന്നത്ത് അപ്പറെ ഇപ്പൊ ചുറ്റുപാകം നോക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനെ മനസ്സിലാക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തില് ഗൗരവങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കടപ്പാടുകളുണ്ട് ഭാര്യ നല്ലോളം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളാകണോ ഓമ്മാ നിന്റെ മഹതിയല്ലേ ഹദീജ ഉമ്മാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോ ഹിറായിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോ മക്കയിൽ എത്തിയപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന് ഓടിയെത്തുന്ന പെണ്ണ് അതേ പ്രായമുള്ള ഹദീജയാണ് ഹദീജ ഉമ്മക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള മക്കയുടെ പരിസരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പാവ് അറിയുമായി പെള്ളവുമായി ഹദീജ ഉമ്മ പോകുന്നു ജബൽ കയറുന്നു ിത്തങ്ങള മേലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതേ റോഡുകളില്ല അതേ ടാറുകളില്ല പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കല്ലുകളാണ് മക്കയിലേക്ക് പോയ ആചാമാർക്കറിയാം ഹർഹിറാവ് കണ്ടില്ലേ ഇന്നവിടെ കയറുകളുണ്ട് പിടിക്കാണ് വേണ്ടി നബിത്തങ്ങളുടെ അക്കാലത്തിൽ കയറുകളില്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാ നല്ലോണം സ്നേഹിച്ചതായ മഹതി നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മഹതിയാണ് ഹദീജ ഉമ്മയോ ഭക്ഷണ പാത്രമായി ജബൽ കയറുന്നു പർവ്വതം കയറുന്നു കിട്ടിയറിയോ ഈ പർവ്വതം കയറിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹദീജ ഉമ്മയുടെ കറാമത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ജിബ്രീൽ അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംസാരം നേരിട്ട് കേട്ടവർ പെണ്ണ് ഈ ഉമ്മ സ്നേഹത്തോട് കൂടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് 
ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങള് ആ ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി ഖദീജ ഉമ്മ പോകുന്ന സമയത്തില് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓരി പരീക്ഷ എന്തറിയോ വലിയ ഒരു തടിയുമായിട്ട് അടറി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹദീജ ഉമ്മ തിരിയുന്നില്ല ഈ പൊതിയുമായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എത്തിപ്പോയി നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് കയ്യില് അഥവാ കുടിക്കാണ് പണിയങ്ങളുണ്ട് കയ്യില് പ്രായമുണ്ട് കഷ്ടതകളുണ്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ മേൽ ആഞ്ചി നടക്കുന്നു കൈകുത്തി നടക്കുന്നു പൊതികളുണ്ട് പിന്നെയോ നബിയെ ഹദീജ ഉമ്മ ഒന്ന് എത്തിയാലോ അള്ളാഹു ഗിഫ്റ്റായി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ഗിഫ്റ്റായി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ഉമ്മക്ക് അതുകൊണ്ട് നബിയെ പറയണം ഹദീജ ഉമ്മക്ക് സലാമ അതെ പറഞ്ഞതായ ജിബ്രീലുക്കും ഒരു സലാമ് അല്ല തന്നെ കൊടുക്കൂ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പോകുന്നവരുണ്ടാകാം മക്കയിൽ പോയിട്ട് ഹദീജ ഉമ്മയോട് ആവലാതി ഹദീജ ഉമ്മയോട് ആവലാതി പറയാ ഹദീജ ഉമ്മ നബി സാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയായ ഹദീജ ഉമ്മയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോ തീർത്തും പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആ ഉമ്മാത്തുൽ മുഖ്മിനിയിൽ പെട്ട ആ ഉമ്മയോട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മയായ ഭാര്യയായ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കള്ള് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളായ ഒരാള് ഒരു ഭർത്താവ് കള്ള് കുടിച്ചെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് സഹിക്കുന്നുണ്ട് പാവം അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട പെണ്ണ് ഈ ഭാര്യ കള്ള് കുടിച്ചെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യകൾ ഓടിക്കരുത് നമുക്ക് 
ായാൽ ശരിയല്ല ബന്ധത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഐശ ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും തങ്ങളും ബാത്റൂമിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുളിക്കാറുണ്ട് അതേ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭാര്യയും ഭർത്താവാകുന്ന നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ നീയല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഗൗരവം കൊടുക്കണോ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ ബഹുമാനിക്കണോ നിനക്ക് വേണ്ടി നാലും അഞ്ചും പ്രസവിച്ച് തന്ന ഭാര്യയല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി നാലും അഞ്ചും പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഭാര്യയല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് പ്രസവത്തിൽ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഭക്ഷണമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന ഉമ്മയല്ലേ ഗർഭം ചുമന്നു തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കയ്യില ഉമ്മക്ക് കഴിയുന്നില്ല കൈക്കാല് നീട്ടി വെച്ച് കിടക്കാണോ ഉമ്മക്ക് കഴിയുന്നില്ല അധ്വാനമാണ് പള്ളയിലോ കുഞ്ഞാകുന്ന നീയാണ് എത്ര അധ്വാനിച്ച് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ഈ ഉമ്മക്ക് പ്രതിഫലം വന്ന കൊടുക്കുമ്പോ ഭർത്താവായ ഞാനും നിങ്ങളോ ഈ ഭർത്ത ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പിന്നെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പറക്കത്തുണ്ട് അതിനെ കൂടെ മുസാഫ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലുണ്ട് പിന്നെ മുസാഫ് എന്ന രീതിയിൽ ബഹുമാനുണ്ട് കൊടുക്കൽ ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോറണോ പെണ്ണിന്റെ ശുദ്ധി നോക്കിക്കോളണോ പെണ്ണ് ചിലപ്പോ വാങ്ങിയെങ്കിൽ നീ തെറ്റുകാരായി രണ്ടാമത് അതിനെ കൂടെ ഒരു മൊബൈൽ അതിനെ കൂടെ ഒരു മൊബൈൽ ഇവൾ സിം ഇട്ട് മൊബൈൽ ചാട്ടി ില്ലാതെ ഇവൻ പെണ്ണ് നോക്കി കളപ്പിക്ക് പോയി പിന്നെ അവർക്ക് പണിയില്ലല്ലോ രാത്രി ഓറ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വിടാതെ ഓളിങ്ങനെ കേക്കാതെ എന്തായി അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്ക 
കേട്ടതുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പെണ്ണ് നോക്കുന്നവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോലി അത്രയും ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നന്നാവുക പലതും ചെയ്യുക നൽകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നല്ലതുമായി ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വഭാവം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ മൂസാ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം മദിയനി എന്ന നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മദിയനി എന്ന നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു മൂലയിൽ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് പെണ്ണുകുട്ടികളുണ്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയെത്തിയതാണ് കുടിക്കാണ് വെള്ളമില്ലാത്തതിന് ബക്കറ്റുമായി വന്നതാണ് നോക്കുമ്പോ ഒരു മൂലയിൽ രണ്ട് പെണ്ണുകുട്ടികളുണ്ട് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും തിക്കും തിരക്കിലാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളോ ദൂരെ അകലെ നിൽക്കുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പരിശുദ്ധ ഗുർഹാണിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹുസാനോട് ഈ രണ്ട് പെമ്മക്കള് പറയുന്നു എന്റെ പാപ്പയോ പ്രായമുള്ള പാപ്പയാണോ എന്റെ പാപ്പക്ക് നല്ലോണം പ്രായമുണ്ട് വാർദ്ധക്യമുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കാണ് പാപ്പക്ക് സഹകരിക്കാനാവൂല ഓടിയെത്തിയത് നമ്മളാണ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ പല ആൾക്കാരവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അവരൊന്ന് പോയാലോ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തറിയോ ഇന്നൊരു അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോഴതാ ഒരു യുവാവ് വന്നു പക്ഷേ ഒരു യുവാക്ക് മുണ്ടില്ല ഒരേ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ചോദിക്കാൻ ആളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദ്യപ്പെട്ട ആളില്ലേ എന്തേ കാത്തിരിപ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പാപ്പക്ക് പ്രായുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടു വരാണ് അവകാശങ്ങളില്ല അതായത് ശക്തിയില്ല തളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബാപ്പ ഈ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് വെള്ളം തന്നു ിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് പെമ്മക്കള് വെറുന്നു ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ വെറുന്നുണ്ട് ജ്ജയോടുകൂടി വെറുന്നു പറയുന്നു ഓ യുവാവേ നമ്മുടെ ബാപ്പ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് തന്നതിനാണ് കൂലി നൽകാണ് വേണ്ടി ബാപ്പ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കൂലിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അള്ളാടെ കർത്തിരി ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഈ പൊമ്മക്കൾ പറയുന്നത് പെണ്ണ് പറയുന്നത് ബാപ്പ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വന്നേ തീരു അങ്ങനൊക്കെ പോന്നു പോറുന്ന സമയത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹദി ഈ പെണ്ണ് മുമ്പിലുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലം നല്ല കാറ്റ് വരുന്ന സമയം ചരിത്രം ഇമാം റാസിയെ പോലോത്ത മാത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹദി നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ കാറ്റ് വരുമ്പോ പോസ്റ്റർ ആപ്പറി പ്രാണു അല്ലെ അപ്പൊ അല്പം ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥക്ക് എത്തി കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്തിൽ 
അപ്പൊ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ബാറ്റിൽ നടന്നിട്ട് പോവാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പോവാ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാണ് ഞാൻ തീരുമാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബോധമുള്ളവരാകുമ്പോ മക്കളും നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന മക്കളെല്ലാരും സ്വാലിഹികളാക്കി മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അവർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാകണം ഭാര്യ നല്ല സ്വഭാവിയായ പെണ്ണാവണം എന്ത് കഷ്ട വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയി പ്രായമുള്ള ബാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ പ്രായമുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു പക്ഷെ ഈ ഉമ്മക്ക് ഇത് വന്നത് കാക്കാൻ തിരിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഒരു നിലക്കും സഹകാരം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉമ്മരപ്പടിയാണ് പെണ്ണ് ഇതിൽ കിട്ടില്ലേ ഒരു പൊരണ്ട മൈൻ ഡോർ ആണ് ഒരു പെണ്ണ് ഭാര്യ ഈ ഭാര്യ ചേഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പയുടെ കൽപ്പന ഇസ്മായിൽ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ വന്നു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം വന്നാൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ വാതലൊന്ന് ചേഞ്ചാക്കാൻ ഇബ്രാഹിം 
അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹതിയായ ഈ ഭാര്യ പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങള് ഒരു മീറ്റ് നിക്ക് കുതിരപുറത്ത് കയറുന്ന സമയത്തിൽ അല്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹതി അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് താടിയല്ല ഭാര്യ കൊടുത്തു ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബാദൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം എങ്ങനെ ഈ ബാദൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി മകനോട് പറയണോ എന്റെ കാര്യോ സ്വഭാവോ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പോരാ നമ്മൾ നല്ലോണം പുറക്ക് പറക്കത്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായി ഉമ്മമാരെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അപ്പൊ പുറക്ക് പറക്കത്തുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കിടാവല്ല ആ വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കിടാവല്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പറമ്പറ വെച്ച് നോക്കുന്നു ചേർന്നതല്ലേ അതാ പെണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് നമുക്ക് തന്ന മക്കള് നമുക്ക് തന്ന കുടുംബങ്ങള് എല്ലാത്തിലും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വഭാവമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ മർമ്മമായ വിഷയം എന്തിലും പിണക്കകൾ ഉണ്ടാകരുത് പിണങ്ങളില്ല കഷ്ടതകളില്ല നഷ്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോ കഷ്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോ പിണക്കകളോ ഫസാദ് ഒന്നും വേണ്ട നല്ലത് മാത്രം പങ്കുവെക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താവ് നല്ല ഇണക്കമുണ്ടാകണോ നല്ല സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാകണോ മക്കളോട് നല്ല ചേർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണോ നല്ല എന്നും ശപിക്കുന്നവരാകരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എപ്പോ നോക്കിയെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് മണ്ണ് തിന്ന അത് ബാക്കിയായി എന്ത് കേട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിലത് മോണ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഏ ബലാലും വിളിക്കുന്ന ബലാലും പിന്നെ മുസിബത്ത് വേണ മക്കളെ തെറ്റ് ചെയ്യും ഉമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബലാൽ ചൈത്താൻ ഇബിലീസ് ഇതല്ല മക്കളെന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ മക്കൾക്ക് പറയും അതുകൊണ്ട് ശപിക്കരുത് നൽകാര്യം പറയും യാ ഹൈറാത്ത് വിളി വിളിക്ക് യാ ഹൈറാത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ സെയ്തുനിൽ ഹൈലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വന്നു ഊരമുള്ള വാള് പിടിച്ചു നബിത്തങ്ങളെ കൊല്ലാനു വേണ്ടിയാണ് സെയ്തുനിൽ ഹൈൽ കുതിരസവാരിയായ സെയ്ദ് എന്ന അർത്ഥമുള്ള സെയ്ത് വെറുമ്പോ നബിത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞു യാ സെയ്തനിൽ പണ്ടത്തെ പതിനഞ്ച് ഇപ്പത്തെ ഒന്ന് ഒരേപോലെ അന്നാളോ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ കുറച്ച് വാക്കുകളെ നിർത്തിയിട്ട് ആത്തായത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കുറാണിൽ വന്നതെല്ലാം പറയും ഒരു മരക്കൊല്ലിന് പേര് മരക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ നൽകാരെ ഒരു കുറാണ്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ഹൈറാത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് യാ ഷൈത്താണെന്നല്ല യാ ഹൈറാത്ത് തീർന്നില്ലേ മക്കളെ നന്നായി കേട്ടോ നീ മോശപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്താൽ മക്കൾക്ക് പിന്നെ ഹൈറുകളില്ല അവർക്ക് പിന്നെ നല്ലതില്ല അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പിന്നെ വർധനവും ഇല്ല അവരുടെ സന്താനത്തിൽ പറക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ കേട്ടവർ ചരിത്രം ഉണ്ടാകാം അൽക്കമാറതി അള്ളാഹു സഹാബിയാണ് വലിയ സഹാബിയാണ് മംഗലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷം അല്പം ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഉമ്മക്കൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെ മംഗലം കഴിഞ്ഞ മതി ഓലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോക്കു ഉമ്മക്ക് കൊറേ ആശ ഉണ്ട് എന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ തൊന്തരല്ല ഓളെല്ല വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൊറച്ച് റെസ്റ്റ് എല്ലാം എടുക്ക ഓ ബിരിയാണി എല്ലാം ആക്കിട്ട് തരും പിന്നെ നല്ലതല്ല കൊറേ എല്ലാം ആക്കിട്ട് തരും പുതിയ മോഡലുണ്ട് പെണ്ണല്ലേ എന്ന് ഓൻ കെട്ടുന്ന പൊയ്നഞ്ചിനൊന്നും വയസ്സൂറില്ലേ 
കുത്തിയിടുന്ന ഓലെടുത്ത് ഓടി പോകും ഓടെ ബാക്കി ഏത് ഉമ്മ ഇരുന്ന ബാക്കി നല്ല കൊതി ഉമ്മക്ക് അരെ പോയി കെട്ട് മോന്റെ ഒരു മോള മോന്റെ ഭർത്ത് ഭാര്യയല്ലേ എനിക്കൊരു മേരി മോളു അവ നല്ല ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് നല്ല ചോറെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നേരിട്ട് മോണി കെട്ടിച്ച് ഓണനാക്കി പതിനഞ്ചാം ദിവസം ആടുക്ക് പോയിട്ട് അമ്മ നല്ല റൂമെല്ലാം സട്ടാക്കിട്ട് വന്നു ഓണി ഉമ്മന്റെ ചിന്ത ഒന്നും ഇല്ലാതോ സട്ടാക്കിട്ട് വന്ന ഓള ദൈവം ജീവിതോ പോയി ഓള കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു പോ മൈസൂർക്കും ബാംഗ്ലൂർക്കും തീർന്നു ഓൾ ഇടവാക്കി അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടാ അന്വേഷങ്ങളുണ്ട ഉമ്മയുടെ സമ്മതമുണ്ടാ പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട ഒന്നുമില്ല പോണ്ട നല്ല നീ കെട്ടിയ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കൊണ്ടുപോണു നീ കലാലല്ലേ പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ ഒരു സമ്മതം കേട്ടുകൂടെ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൂടെ ഉമ്മല്ലേ ബാപ്പല്ലേ അവരുണ്ടാക്കിയവരല്ലേ ഞങ്ങള് ബാപ്പയുടെ സ്വത്തല്ലേ ഞങ്ങള് അവരോടൊരു സമ്മതം പറഞ്ഞാലോ എത്ര രാഹത്തുണ്ടാകും എത്ര രാഹത്തുണ്ടാകോ അതുകൊണ്ടോ ഉമ്മമാരെ കല്യാണത്തിന്റെ പിന്നില് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വഭാവത്താലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിഷയത്തിലോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ നിസാരപ്പെടുത്തരുത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് അവരുടെ ബാപ്പ നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയെ നീ തൊട്ടാളൂന്നു മുറിയൂല ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയെ ഞാൻ തൊട്ടാളൂന്നു മുറിയൂല അത്രയും ബന്ധമുണ്ട് അത്രയും അടുപ്പങ്ങളുണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഈ മാണില് സ്വഭാവം നന്നാക്കണോ നല്ലതമായി കൂടണോ മദീനയിൽ ഉമർ തങ്ങൾ നടന്നു ചെല്ലും ഉമർ തങ്ങൾക്കൊരു പതിവുണ്ട് അതേ ഖലീഫയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ രാത്രി ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ചുറ്റി നടക്കുമ്പോ വീടിന്റെ ഒരു ഉൾഭാഗത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു മംഗലം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുതുനാട്ടിയുണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളില ഉമ്മ പാട്ട് പാടുന്നു ആ സന്തോഷമാണ് പാട്ടില് കാരണം ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് ഭർത്താവ് ജോലിയില രാത്രി ഉറക്കം വെറുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മിച്ച് ഉറക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോ ഉമർ തങ്ങളെ പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് നോൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ തങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വീടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തില് പെണ്ണൊരു പാട്ട് പാടുന്നു ജവാനി ഉമർ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിൽ ഒരു പെണ്ണാണ് മുഖമാറ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി സമയമാണ് ഉറങ്ങുന്നില്ല ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ല ജോലിക്ക് പോയതാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു അല്ലേ അവർക്ക് എത്ര സ്നേഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്വകാര്യം എത്ര വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കാണുന്നില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല നീ വേണ്ടാതിരിക്കുന്നു ുണ്ട് ഈ ഉമ്മ പാട്ട് പാടുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ അലമാരയിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ റൂമിൽ എന്നെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിലോ ഭർത്താവിനെ കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ കൂടെ ഞാൻ കളിക്കുമായിരുന്നു ി 
എന്നെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി പറയുന്നു ഭർത്താവില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈലുകളുണ്ട് അതേ ഫേസ്ബുക്കുകളുണ്ട് വാട്സപ്പുകളുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാവൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹതി പാടി പെറുക്കുന്നു മദീനയില് ഭർത്താവില്ല എനിക്കറിയാം തെറ്റ് ചെയ്താലോ റക്വീബുണ്ട് എന്നെ കൂടെ അതീതുണ്ട് എന്നെ കൂടെ അവർക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സബൂറു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര കാലം എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നാലും ഞാനിതാ തെറ്റു ചെയ്യൂല ഞാനിതാ വേസ്റ്റ് ആക്കൂല എന്റെ സമയമോ കവർന്നെടുക്കൂല ആരിക്കോ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കൂല എനിക്കുള്ള ഭർത്താവുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ദുബൈലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് ഒമാണിലുണ്ട് സൗദിയിലുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് നീ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നവർക്കറിയാം പക്ഷേ നിനക്കൊരു ബോധം വേണോ മഹാഫാത്തുറപ്പിൽ ഈ ഉമ്മ പറയുന്നു റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ല കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ലജ്ജയോ എന്നെ തടയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അല്പം ലജ്ജം കൂടിയതാണ് അതീമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ ഭർത്താവില്ല എങ്കിലോ ഞാനോ മറ്റൊരാളോട് സഹവാസം എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ യുവാക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മംഗലം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാര് നാല് മാസത്തിന്റെ അധികം ദൂരെ നിൽക്കരുത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഗൾഫിലുള്ള യുവാക്കൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കഷ്ടം തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ നാല് മാസം ആകുമ്പോൾ ഭാര്യയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സംഗതി ഉമർ അതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ കൊടുക്കും അവരുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു നല്ലോണം വർത്തനവ് നൽകുമാർ കൽപ്പന കൊടുത്തു നാല് മാസത്തിന്റെ അകലെ നാല് മാസമാകുമ്പോ വന്നിട്ട് ഭാര്യയെ നോക്കിട്ട് ുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഹൈറുകൾ അല്പം അധികമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈറാത്തുകൾ അമലുകൾ നന്നാക്കണം ജീവിതം നന്നാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ധന്യമാക്കും അപ്പോ കാരണം ചെറുപ്പ് എന്നുള്ള നിസ്സാരപ്പെട്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇനി പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പിടം ഒന്ന് പറയണ്ട പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബിസ്മി പറയണോ എന്റെ ഉമ്മമാരുണ്ട് രാത്രി കുറെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാത്രങ്ങളല്ല ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് അടച്ചിട്ട് വെക്കും മൂടാൻ ഒരു പാത്രം മൂടില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു 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 കയലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ വെക്കണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം പിന്നെ തടഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഷെർ ഉണ്ടാവൂല ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധിക്കുന്ന സമയത്തിലും ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തുണി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബിസ്മി പറയണോ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ എല്ലാത്തിനും പലത് കാലം മുന്തിക്കണം എല്ലാത്തിനും പലത് കാലം ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമേ ഇടത് കാലം 
ടോയ്ലറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വരവ് വലതുകാർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണോ പള്ളിക്ക് വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ത് നൽകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ കൂലികൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് നന്നായി കിട്ടും ഉമ്മ നന്നായി കിട്ടണം ഉമ്മയും മക്കളും നന്നാകുമ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ബൾബിംഗ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടും അല്ലെ ഉമ്മ മക്കൾ നന്നായെങ്കിലും അട്ടമിട്ടിക്കായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രകാശ പൊറല ഭാര്യയും മക്കളും നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് പൊറല് പറക്കത്തുണ്ട് ആ പറക്കത്തിന്റെ വലിയ പവർ ഉണ്ട് അതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം കുടുംബമാകുമ്പോ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു ഭാര്യയും ഉമ്മയും മക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവ കുടുംബാധികളും എല്ലാരും അല്ലേ നന്നായില്ലേ നന്നായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യത്തിൽ പല മസലകൾ അറിയുന്നില്ല മെൻസസുള്ള സമയമുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഉമ്മമാർക്ക് ശുദ്ധി ഇല്ല മെൻസസുള്ള സമയമാണ് അവരെന്നും ദായമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ദിക്കറുണ്ട് മെൻസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ പറയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് പറയാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇല്ല ഉസ്താദന്മാർ വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും അത് ആണുങ്ങ മാത്രം ഉണ്ടാവും ഈ ആണുങ്ങ വന്നിട്ട് കേട്ട് പുറക്ക് പോയിട്ട് ചെന്ന ഓർമ്മയില്ല ഇവർക്ക് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു പെണ്ണ് എന്നും യാസീനോതുന്ന ഒരു പെണ്ണ് മെൻസസ് ആയ സമയത്ത് ആറ് ദിവസം ഡിഗ്രി എന്ന് കണക്കൂട്ടിട്ട് ഓതിയും മതിയല്ലോ ഉമ്മ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ഞാനിപ്പോ ഓതുന്നത് ഒരു ദിക്കറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് യാസീനോത് ബാപ്പ കഥയ ചെയ്യും മെറിച്ചു പോയ ബാപ്പ അവരെ സന്തോഷിക്കട്ടെ അല്ലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റംലി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു മുസാബ് മൊത്തം പെണ്ണുങ്ങ കോതാണ് പിടിച്ചിട്ടല്ല പിടിക്കാൻ അയിലായ സമയത്ത് അപ്പോ ദിക്രി എന്ന് പറയും പ്രാമാണികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഓത ഹദ്ദാദ് എടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹദ്ദാദ് ഡെയിലി എടുക്കണം കൊറോണ ഇല്ല ബന്ധു ഇല്ല ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നു അല്ലെ അള്ളാഹു കാകട്ടെ ഹദ്ദാദ് എടുക്കുന്ന ആവത് ബിക്കരി മാത്തില്ല ഹദ്ദാദിൽ എല്ലാ കൊറോണ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോ ഹദ്ദാദ് എടുക്കണം ഡെയിലി ഉമ്മമാർ എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകാം കൊറേ ആയത്തുകളുണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് മെൻസസ് ഉണ്ടായാൽ ഹദ്ദാദേ ഇല്ല ഒരാഴ്ച ലീവ് ഉമ്മമാർ ുംണ്ട് <laughs> <laughs> അതായത് മെൻസസ് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഉതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എടുക്കാലോ സുന്നത്താണ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉതുവെടുക്കണോ സുന്നത്താണ് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉതുവെടുക്കണോ സുന്നത്താണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉതുവെടുക്കുന്നത് എന്ന് മെൻസസ് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് കരുതൽ ഹറാമാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാൻ അല്പാൽപമായിട്ട് മനസ്സിലാക്ക മെൻസസ് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉതുവെടുത്തിട്ട് കിടക്കണം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്നും എടുക്കുന്ന നീയത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പലതും നമുക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം ഐക്യത്തോടു കൂടി യോജിച്ച് പല വർഷക്കാലം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മദീനയിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ശബ്ദം തരയോ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു മോള് രണ്ടാളുണ്ട് അതൊരു പെണ്ണ് അത് വേറെ വിഷയം ഇത് വേറെ ഒരു ഉമ്മയും മോളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം യാഫി തങ്ങൾ റൗദുർ റയാഹി എന്ന് പറയുന്നു ഈ മകള് അല്പം പാലുണ്ട് പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു 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 ഈ പാലുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ജാസ്തിയാക്കി ലീറ്റർ അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മകളോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മര തങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഉമ്മര തങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഈ പാല് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാള അഥവാ ആട്ടിന്റെ പാള ഏതായാലും വേണ്ടിയില്ല അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നാക്ക് ജാസ്തിയാക്ക് ആ സമയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ ആ മകള് പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മയോടോ ഇല്ല 
Khalifa Umar tanggal padu pici turunde. Wanji kerudu. Hari yang wanji kerudu. Ini cie ini tu wanji rayaan. Nya cie yula. Apa umma baranjo? Umma marak serik kum sedi kono. Umma baranjo. Allah Khalifa Umar tanggal baranjo ni gel. Khalifa Umar ipa illalo. Khalifa Umar mati ini lile. Nyalah kahan illalo. Apa dengan keberlang kotor le mana? Kurusin jas dia kerja kurusin bayi segitu aja. Apalah nama galah para yudu, umma Khalifa yuda mumbil beri sabawa um, Khalifa illa ta samaya til matur sabawa um, rend sabawa um yani killa. Khalifa yang galah kanu nilengilo, yenda yum nimda yum srista wa ya Allah, yang galah kanu nund. Allah kanu nund. Umar tenggal, Umar tenggal nota kiratri li, ini betul anu orang pernah, Allah salih hatta ya orang pernah ni, ini pernah ni, nangala kurun bati lekuk kundu bono, anganak kalau nallah orang pernah gitu kalau pernah nota ku, nangala makan kundu serta kita berkhidmat, ini boleh kita gitu kalah ini, le, Umar tenggal suci picu, alpam diwasan gaya ibu, ini pernah mai ti, khidmat dar. ARIN Healthy Trim beli ayam. Ini dalam mana ini? Apa ni dalam negeri dia dah. So bawa nama orang. Umma la makar nak orang makar la umma la nak. Umma makar hendak guru itu apa yang nak? Umma makar hendak guru itu apa yang nak? Beri umma yang apa nama itu lah. Awan yang nak kita guna dua orang. Allahu tuh fikir dia tu. Padi kita guna mana? Orang yang padi kita bangkit dengan orang yang kudiri kita mana kerana orang tau. Bapa marah anda, mobil lu mundi korun anda. Apa itu bangga ini lekor sesi bangga lah ingat je, mata nak kena tu buat tu. Ini nak kuat ke beri ini orang. Alpal pun mai tu nak korun. Ini orang orang nak kepo dengan kita pergi jamaah tadi diskiri korun. Korai barang kerja le barang barang tamat itu pergi jamaah tadi diskiri. Iriu tiap orang sini diskiri juga guli ini. Jamaah ini guli gitu. Berdek itu nak le. Subuh jamaah tadi itu pergi diskiri juga. Malam pun mai diskiri juga. Isyarat diskiri jamaah tadi itu pergi pergi leher mana diskiri kiri jamaah tadi diskiri. Pali ni skirt cing, pali yang nak kuli ni dah beran. Jamaat tadi itu isyarat skara skirt cing kile. Ada ratri beri ni dengan skirt cing kuli ni. Tramatra kuli ni. Paksa ini ni dah kalau prapti lu kundu beran. Alpal pemai tu kundu beran step by step. Apa nama kita ni mak kah, nama kita jiwito. Kudung bati lu berakat tu tu bilai. Pina kudung bati lu kalah abang ni illa, rasdan ni illa. Orang ikhlas tak ada lagi. Ia itu jadi kerana apa orang lebar kat tebar kat. Ia apa tu ke orang ini panjang? Ia apa panjang? Adakah? Nalai sahaja orang kalau tahu. Sudah ke kalau korang korang. Pahwi kalau sahaja ikut orang. Aduh boleh. Kurun bak kar barang kurun bak tulip pale. Dari jiran malam orang. Awak kelir band sahaja kerja cuci korang. Nampak orang ini. Alang kalau wak kalau sahaja kerja cuci korang. Nalai nampak orang ini wak kepala. Ada orang lebar dari kalau wak kepala. Ada orang mesti mik kalau wak kepala. Ini barang kedua. Nalkar yang kalau jaya, nalla itu mana terang panggung berkah. Nalla di mana nak percuti pika. Nalla di lek sahigiri kami ni percuti nalla. Padli madrasa gal sahigar amti ni beri kita ni percuti nalla. Padli ke mana awal sih kalau ni, yang tinggal jadi di tinggal aku nak agam dalam sahigiri cikuduk kah. Pramatra nama kulla ber. Aduh matra ber yang kalau jaya rulu. Kalau kalau jaya no, darsin degar ya madrasin degar ya itu nuram cendika. Ilm kalau ni nak perhati ni ni makar warta berkah ni sih. Allahuwe, nama kita nama kala di hari ini kita akan ada Allah. Ada di apa tu? Tidak ada dunia ini. Khairukum, khairukum man taala man ilmu wa alamu Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tak kalau berani dale. Ninggal lewat cecut mukhairah ya orang taala man ilmu wa alamu. Nak? 
ഇൽമ് പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ അതുകൊണ്ടെല്ലാം മക്കളെ നമുക്കേതായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വേചാറൊന്നും വേണ്ട മക്കളെല്ലാം നന്നാക്കുന്നു ആലിമീങ്ങളായിട്ടുള്ളു വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ ആലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈ ചുംബിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളൊന്ന് ആലിമാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൈ ചുംബിക്കാലേ പിന്നെ ഓർത്തോ വന്നിട്ട് കൈ ചുംബിക്കണം എന്നുള്ള പൂതിയൊന്നുമല്ല സംഗതി എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ വലിയ ആലിമായിട്ട് വളർത്തിയാൽ നമ്മളെ മക്കളെ കൈ ചുംബിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ബാപ്പായ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മകനെ കൈ ചുംബിക്കുമ്പോ എല്ലാരും കൈ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പൂതി ഉണ്ടാവാലോ ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്രം കൈ ചുംബിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇവരെ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി 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 പോയി ശരിയാണല്ലേ ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികളായ മക്കളെ വളർത്തണോ അത് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ണികയാണ് പതിനാല് അധികാരം കിട്ടി ായിട്ടുള്ള അധികാരം കിട്ടി പതിനാല് വർഷത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തില് ഹദീസുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഭാര്യയാണ് മക്കളാണ് അത്രയും ഭാര്യമാർക്ക് ഇൽമുണ്ട് അത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇൽമുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇൽമുണ്ട് എത്ര മാത്രം സ്വാലീകത്തായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ദിക്ര പറയുന്നവർ തസ്ബി പറയുന്നവർ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ നൽകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ രാജ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവർ എത്ര മാത്രം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കും ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറയാ അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുക അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറായി പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കളും മക്കളെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വളർത്തും ഇന്ന് മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മൊബൈൽ പിന്നെ മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ജീവിതമില്ല അല്ലെ സ്കൂൾക്ക് പോകുന്ന പിന്നെ മൊബൈൽ ഫസ്റ്റ് മദ്രസക്ക് പിറമ്പുക്ക് സാധാരണ മൊബൈലാ അല്ലെ ഇടാക്കൽ അവസ്ഥ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും മൊബൈൽ നിസ്കാരങ്ങളും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ജുമാക്ക് വന്നെങ്കിൽ പോലും മൊബൈൽ എണ്ണ ഇപ്പൊ അമർത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ ഈ ഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇബാദത്തെല്ലാം പോയില്ലേ ജുമാക്ക് വന്നത് മിണ്ടരുത് നല്ല നിയമം മൊബൈൽ എണ്ണാത്ത പറയുന്നു ഇവർ മൊബൈൽ എത്രമാത്രം ഖേദകരമായ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തയില്ല ചിന്തിക്കാതല്ല അല്ല തന്ന ബുദ്ധി നിറയെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രാധാന്യം കുറച്ചി പോയി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല ദീനിന്റെ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യമില്ല ഉസ്താദന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യമില്ല ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യമില്ല ഉമ്മ എന്നുള്ള ബോധവും മക്കൾക്ക് മറന്നുപോയി ബാപ്പ എന്നുള്ള ചിന്തയും മക്കൾക്ക് മറന്നുപോയി കാരണവന്മാർ എന്ന ചിന്തയും മക്കൾക്ക് മറന്നുപോയി എല്ലാത്ത പിന്നിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒരേ ഒരു കാലമാണ് ഒരേ ഒരു വിഷയമാണ് അത് നിന്റെ മൊബൈലാണ് വാങ്ങി കൊടുത്ത കാര്യം മക്കൾക്ക് വേണ്ടതല്ല അതാത് പക്വതക്കെത്തുമ്പോ അതാത് വാങ്ങി കൊടുക്കും ഞാൻ അതേ മതപ്പിക്കാരണ അതിനെന്താണോ എന്റെ മോന് സൈക്കിള് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് സൈക്കിള് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹിക്കുമ സൈക്കിളെങ്കാൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്തെങ്കിലും മദ്രസന്റെ പരീക്ഷയിലും ബാക്കിരിക്കും സ്കൂളിന്റെ പരീക്ഷയിലും ബാക്കിരിക്കും ഞാൻ ചെല്ലി സൈക്കിളിൽ എന്തിനുള്ളതിനു ബാപ്പ കാറിലല്ലേ പോന്നെ അപ്പൊ മോന് സൈക്കിളല്ല പോണ്ടിയത് മോന് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോ ഗൾഫുക്കല്ല ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകുമ്പോ മക്കളായ നീ എന്താക്കണം സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിട്ടല്ലേ പോണ്ട നീ എന്താക്ക് കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് അതിൽ നീ തിരിയണോ അപ്പൊ അതെല്ലാം എടുക്കല്ലേ ബാപ്പ അതെല്ലാം എടുക്ക പഠിച്ചിട്ട് തീർന്നല്ലേ 
സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്തായി റോട്ടിൽ പോയി കൈകാൽ പൊളിച്ചു എന്റെ വന്നു നമുക്ക് എന്നത് കഷ്ടപ്പെടുത്തു അല്ലേ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിക്കോളൂ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇന്ന് ഒരു ബജാർക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടാക്കൊക്കെ എല്ലാം വേണ്ടിയത് കൊടുത്തു 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 പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂസിക് ഉമ്മമാർ വാങ്ങി കൊടുക്കും മ്യൂസിക്കിന്റെ വിധി എന്ത് ആറാമല്ലേ മ്യൂസിക്കിന്റെ വിധി ആറാമല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ആറാമതി ഉമ്മക്ക് തിരിയല ഉമ്മ വാങ്ങി കൊടുത്തു മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഊതാൻ തുടങ്ങി ഹറാമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് തിരിയുന്നില്ല മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ പറയ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ആയിട്ടുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ പല ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെ ജോലി എടുക്കുമ്പോ മ്യൂസിക് പാട്ടേ പാട്ട് ഉമ്മാ പാട്ട് കേൾക്കരുത് മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള പാട്ട് കേൾക്ക് ദഫുണ്ടാവും ലഭി തങ്ങളെ മത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെക്കുള്ള നല്ലത് കേൾക്കും മ്യൂസിക് ഉണ്ടാ നീ നിർത്തി വെക്ക നിന്റെ മ്യൂസിക് നീ കേൾക്കുമ്പോ നിന്റെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പുള്ളികൾ വർദ്ധിക്കും കൽബ് കറുക്കും അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് കേൾക്കരുത് നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുക നല്ലതാണ് ചായ്സാണ് അതുപോലത്തെ കേൾക്കുക എന്റെ ബാലക്കാരങ്ങളെ കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതൊരു പാഠമാണ് മ്യൂസിക് ഒന്നും വേണ്ട വാലുകൾ കേൾക്കേ വാലുകൾ കേട്ട് നന്നാവാ നല്ല മതുണ്ട് ബുർദ്ധകളുണ്ട് കേൾക്കി നഫീസത്ത് മാലുണ്ട് കേൾക്കാലോ ഉയ്യദീൻ മാലുണ്ട് കേൾക്കാലോ നല്ല മാലകളുണ്ട് കേൾക്കാലോ ഇതുമായിട്ട് കേട്ട് 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 പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കുള്ള കണ്ണിക മുഹമ്മദ് ുംടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ നബി തങ്ങൾ നാല സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ സാധുക്കളായ നമ്മളൊന്ന് ചേരണ സാധുക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളൊന്ന് കൂടണോ സഹോദരികള് നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരൊന്ന് കൂടുമ്പോ അവരുടെ പിന്നില് നിങ്ങളും കൂടണോ അവരുടെ പിന്നില് നിങ്ങളും ചേരണോ അവരുടെ പിന്നില് നിങ്ങളും ഭാഗിയാകണേ അതിന് പല വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗമാനേ സ്വർഗമാനേ അതേ സ്വർഗത്തിൽ ഉയരമുള്ള കട്ടിലുകളുണ്ട് നിനക്ക് വെള്ളം പിടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യില് കോപ്പുകളുണ്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ ബിരിയാണികളുണ്ട് നീ ഒരു പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ പായസങ്ങളുണ്ട് നീ എന്താണോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആ സ്വർഗത്തിന് കടക്കണമെങ്കിലോ ശിക്ഷകളുണ്ട് അതല്ലേ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ കുറാടിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തമയെന്ന നരകമുണ്ട് ത്തിന്റെ ഒരു പേരാണ് ഒരു തട്ടിന്റെ പേരാണ് ഉത്തമ ആ ഉത്തമയിലോ ദീപത്ത് പറഞ്ഞവർ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് പിത്തന ചെയ്തവർ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് നവീമത്ത് പറഞ്ഞവർ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് ചെയ്തവർ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് നരകത്തില് ഏഴ് തട്ടുകളുണ്ട് ഒരു തട്ടിൽ മാത്രമേ മിനിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഉള്ള ആറ് കവാടങ്ങളുണ്ട് ആറ് തട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ രക്ഷയില്ല അതിൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിനില്ല അതിൽ പിന്നെ സ്വർഗം കൊതിക്കാറില്ല പറയുന്നു നരകത്തിന്റെ തട്ട് അത് രണ്ടാമത്തേതാണ് 
മാന്മാർ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ തട്ടിന്റെ പേര് മാന്മാർ ഉപസ്ത്രീകൾ പറയുന്ന അല്ല രണ്ടാമത്തെ തട്ടിന്റെ പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ തട്ട് ടൈമിന്റെ കാര്യം പോയില്ലേ നരകത്തിൽ ഏഴ് തട്ടുകളുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ മിനിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചവരുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ആ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിലുണ്ടാവും നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുഗ്മിനായാള് ആ നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിന്റെ പേരാണ് ഉത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹാ ഉത്തമയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല അള്ളാഹു കാട്ട് ഉത്തമയിൽ ആരുള്ളത് ദൈവത്ത് ചെല്ലിയവർ ഉത്തമയില് പിത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തമയില് പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണ് ഉത്തമ അത് നിങ്ങൾ വലിയ വിഷയമായിട്ട് കട കൂട്ടണ്ട പിത്ര പ്രസാദിൽ എന്ത് ഇപ്പോ ഉദാഹരണക്ക് തണ്ണി ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണി തന്നു നിങ്ങൾ തണ്ണിയും കുടിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നില്ല തിരിഞ്ഞ് ഐബെടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഐബെടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാണ് സ്വഭാവത്തിന് മോശമാണ് അല്ലെ നല്ലോണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തിന്നുന്നുണ്ട് ഭർത്താവായ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ല ടേസ്റ്റാ എല്ലാം തീർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യമാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിയമത്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അത് പറയാ പക്ഷേ എടുത്ത് പറയാനോട് കൂടി പോയില്ല ഇവളുണ്ടാക്കിയ നല്ലോണം തിന്ന് ഇവളെന്ത് വിചാരിച്ചറിയോ ഇനിയിപ്പോ ഉച്ച കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പോയി കഴിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓ തിന്നിട്ടില്ലാലോ ഉപ്പ് കൂടി തീരിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കാര്യം നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവും തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെന്നെ അത് ഞാൻ വെറുതെ തിന്നു പോയി എന്തിനു പറയുന്ന ചീത്ത അതുകൊണ്ട് വാര്യമാരെ ചീത്ത പറയാതെ നല്ല വാക്ക് കൊണ്ട് വരും മാറണം എന്തെങ്കിലും ചെറുത അപ്രായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്തപ്പെടാം ഉപ്പ് അവർ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലേ പാവോ ഉപ്പ് കൂടും ഒപ്പം ചിലപ്പോ അതിന് വലിയ പ്രതികാരമൊന്നും കിട്ടണ്ട അങ്ങനൊക്കെ ജീവിക്കും ആ ജീവിതത്തിന് ധന്യങ്ങളുണ്ട് റാഹത്തുകളുണ്ട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ഹദീജ ഉമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അറുപത്തിയഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വിടവാങ്ങിയതായ മഹദിയല്ലേ ഹദീജ ഉമ്മക്ക് അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഐഷ ഉമ്മ റതി അള്ളാഹു അല്ല അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവായ നമുക്ക് ഭാര്യയോട് നല്ലോണം കടമകളുണ്ട് നല്ലോണ കടമകളുണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണോ ആ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ അല്പം തലവെക്ക് എത്ര രാഹത്ത് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എത്ര മാത്രം രാഹത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രായം കൂടിയെങ്കിലും മതി പ്രായം കൂടിയ ഒരാളെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും പ്രായം ഒരു ഒരു നിലക്ക് എത്തുമ്പോ ആദ്യത്തെ ഉമ്മാമയി പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു കുറവ് നാണിക്കുന്നുണ്ടാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളെ ഭർത്താവല്ലേ പ്രായം കൂടി നിങ്ങൾ റൂം മാറ്റണം നിങ്ങളെ പറക്കത്ത് എത്ര പോയി ജീവിതത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടി ജീവിക്കുക ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ഇബാദത്തൂലിയില്ലേ ഇബാദത്തല്ലേ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലേ ഓ കേട്ടെങ്കിൽ പ്രായം കുറെ ആയില്ലേ ഒന്നല്ല ഉമ്മമാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മരണം വരെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഉറങ്ങണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഭർത്താവായ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സമയത്തിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാര്യയെ കൂടെ ആയിരിക്കണോ ഈ ഭാഗത്തല്ലേ അതിനും കൂലിയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇവർ രണ്ടാള് കുടുംബിനി ഇവരാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആള് ഇവരുടെ മുഖം നോൽക്കൽ കൊണ്ട് സുഖത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുഖം ഭാര്യയുടെ മുഖം എനിക്ക് നോക്കൽ സുഖത്താണ് ഭാര്യയെ തുടർന്ന് നല്ലതാണ് സുഖത്താണ് ഇത്രമാത്രം നല്ലതുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തല്ലേ നൽകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ എല്ലാം എത്രമാത്രം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യല്ലേ ഡെയിലി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്രമാത്രം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാമ്മമാർ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഭർത്താവിനെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു അവരെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവരെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവരെ കൂടെ തന്നെ ജീവിതം കഴിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാരും 
ാണ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്ക ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മയുടെ ജീവനത്തെ കുറിച്ച് അലിയാർ തങ്ങളും ഫാത്തിമ ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തിലെ വിട പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങള് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ഈ മഹദി ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ രണ്ട് മക്കളെയും എടുത്തു വലത് കാലിൽ ഹസൻ തങ്ങളെയും ഇരുത്തി ഇടത് തൊലക്കാൽ മേലെ ഹുസൈൻ തങ്ങളെയും ഇരുത്തി രണ്ട് മക്കളെയും ഇരുത്തി ഹസൻ തങ്ങളും ഹുസൈൻ തങ്ങളെയും തലയൊന്ന് വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്ത മഹദിയാണ് ശുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാണ് എത്രയാ മലിനത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മയെ അള്ളാഹു കാത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഐശ്വര്യവും പറക്കത്തുള്ള പെണ്ണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മറതി യുവാക്കളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക ഹുസൈന് തങ്ങളും ഹസന തങ്ങളും രണ്ട് പേരും ഫാത്തിമ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ ഉമ്മക്ക് വിഷമമില്ല അളിയാർ തങ്ങളെ വെറുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഭർത്താവേ സന്തോഷമുണ്ട് ഭർത്താവേ സ്വാഗതമുണ്ട് ഭർത്താവേ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ ആ സ്വപ്നത്തിലോ എന്റെ നബിത്തങ്ങളോ എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ പോകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ദുനിയാവ് പിടിഞ്ഞു പോകണോ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായ നൂറ് ശതമാനം സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇതാ മാത്തത്ത് ഇമ്രോൺ സമ്മതമുള്ളവളാകുമ്പോ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ിയാർ തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ ഭർത്താവേ 
ഇന്നലെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാപ്പ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസക്കാലമായി എന്റെ പാപ്പ വിട പറഞ്ഞു ആറ് മാസത്തോളം സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നാളത്തെ രാത്രി എന്നെ കൂടെ നീയാണ് ഫാത്തിമ നാളത്തെ ഒരു രാത്രി എന്നെ കൂടെ നീ ചേർന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ സഹകരിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ ഭർത്താവിനോട് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയോട് ചേരുന്ന പെണ്ണാകണോ ഭർത്താവിന്റെ കഷ്ടതകൾക്ക് ഭാഗിയാകുന്ന പെണ്ണാകണോ ഭർത്താവിൻ ഐശ്വര്യം വെറുമ്പോ നന്ദി പറയുന്ന പെണ്ണാകണോ ഭർത്താവിന് ദുഃഖം വെറുമ്പോ സമാധാനം പറയുന്ന പെണ്ണാകണോ മകൾക്ക് രോഗം വെറുമ്പോ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ നിനക്ക് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ അതേ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ അളിയാർ തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ ഭർത്താവേ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ പോകുന്നുണ്ട് ദുനിയാവ് കഴിഞ്ഞു സമയം തീർന്നു അസൽ തങ്ങളാണ് എന്റെ മകള് ഹുസൈൻ തങ്ങളാണ് എന്റെ മകള് ഈ രണ്ട് മക്കളെയും ഞാൻ ഇരുത്തി പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ വസ്ത്രം കൽകി കൊടുക്കാനാറുണ്ട് മക്കളുടെ തല വന്ന് വാരി കൊടുക്കാണ് ഉമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയുമ്പോ ഭർത്താവിന് ഒരു ബേജാറുണ്ട് മകളല്ലേ ഫാത്തിമ ഉമ്മറു ഈ മകളെ ഒന്ന് വേർതിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ കഴിയോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും ചിന്തിച്ചു എത്രയും ചൂടാവും എന്തൊക്കെ പറയൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളെ കൈവിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സെന്താവും എത്ര പകയുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നിന്നെ കൂടെ പങ്കുവെച്ച ആളല്ലേ നിനക്ക് സഹകരിച്ച പെണ്ണല്ലേ പറയുന്നു ഓ ഭർത്താവ് സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബേജാറുണ്ട് വിളിച്ചു പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം ഭർത്താവായ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മതിയായില്ല ആ ചിന്ത വേണം ഞങ്ങളെ ഉമ്മമ്മ ഞാൻ അതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓടി മതിയാവുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പെണ്ണാകരുത് നാണം കെട്ട പെണ്ണാണ് നന്ദിയില്ലാത്ത പെണ്ണാണ് എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔദാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി നഷ്ടപ്പെടും പറയരുത് അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് വാങ്ങി കൊടുത്താലും പറയരുത് നിനക്ക് ഞാൻ അത് തന്നില്ലേ ഇത് തന്നില്ലേ നീ അങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു പറയരുത് എടുത്ത് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഭാര്യമാർ അവിടെ ഭാര്യമാർ ചെയ്യുന്ന പണികളെല്ലാം ഔദാര്യം ഭാര്യമാർ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ നല്ല ഒന്നാണ് അമ്പർ ചോറുണ്ടാവും ആരൊക്കെ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുക ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഏത് ഉസ്താദിനോട് കേട്ടോ ഭർത്താവിന് ചോറ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ല സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോറ് പിന്നെ ഈ പെണ്ണെന്താക്കുന്നു എന്റെ മാപ്പിളല്ലേ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉപ്പുകറിയും തരുന്നുണ്ട് നല്ല റാഹത്തും തരുന്നുണ്ട് മകളെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നല്ല റാഹത്തും തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിൽ തന്നോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് നിനക്കൊരു സന്തോഷോ അതേ സമയത്തിലോ ഫാത്തിമ ഉമ്മ പറയുന്നു അലിയാറ് തങ്ങളെ അല്പം കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചതാണ് എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എത്ര കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകോ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണേ നൂറ് ഒന്ന് നൂറ് രണ്ട് 
നൂറ് ലണ്ടർ ലണ്ടർ മുക്കാല് മൂന്ന് അയിമ്പത് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് അയിമ്പത് ജില്ലി തുടങ്ങി തീർന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അയിമ്പത് നൂറ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ലോണം ഹയർ കൊടുക്കട്ടെ അയാളെ ബിസിനസ് അള്ളാഹു പറക്ക ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നല്ലോണം ഹയർ കൊടുത്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പെണ്ണുങ്ങല്ല ചെല്ലു അവിടെ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ല ജ്യൂസ് ആക്കിട്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് പിടിക്കും മൂന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ് മൂവത്തു നൂറ്റി നാപ്പത് നൂറ്റി അയിമ്പത് അള്ളാഹുവെ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ആരാരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മത് പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കനേ അള്ളാ നീ കബൂല് ചെയ്യനേ അള്ളാ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ബദ്രീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് റബ്ബ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദ്രീങ്ങളുടെ സഹായം ഇവരെല്ലാവർക്കും നീ നൽകനേ അല്ലാ ഭക്ഷിക്കുന്നവനാരാണെങ്കിലും റബ്ബ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ നൽകനേ അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകനേ അല്ലാ ആറുനൂറ് ഉമ്മയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഹദീജ ഉമ്മക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയി ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജിബ്രി അലി സലാം അതിൽ കൂടി കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല ഇവർക്കും നമുക്കും അതിന്റെ പിന്നിൽ അണിയിറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല ആറുനൂറ് എഴുന്നൂറ് എമ്പത്താറ് റബ്ബ് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു അബുജതിന്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിറുഹ്മാനിറഹീംത്തി എമ്പത്തി ആറാണ് ബിസ്മി പറഞ്ഞവർക്ക് പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് സബാനിയത്താകുന്ന മലക്കുകൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് റബ്ബ് ബിസ്മി പറയുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തനേ അല്ല അതിന്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അതിന്റെ വിശേഷണമുള്ള ഹർഫുകളുണ്ട് ഉള്ളടക്കമുള്ള മോജിസായ ഖുർആാനിന്റെ സർവ മഹത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകനേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകനേ അല്ല കച്ചോടം ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ നീ നല്ല വർധനവും നൽകനേ അല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ നീ എല്ലാം സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കനേ അല്ല ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള സർവ വിഷയത്തിലും നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തനേ അല്ല ചുരുങ്ങിയത് 
ഏത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ എത്ര വലിയ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നീ തീർത്തു കൊടുക്കനേ അല്ലാ യാത്രയിലും ഹലറിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിച്ചു കൊടുക്കനേ അല്ലാ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യയിലും മക്കളിലോ ഹൈറാത്തുകൾ വർദ്ധിച്ച് നൽകനേ അല്ലാ അയാൾ കുറെ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എണ്ണം ഒരായിരം ഒന്ന് സാവിത ഒന്ന് ഒരായിരം രണ്ട് ലണ്ടറ എല്ലാവരും മുസാഫത്തായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയർദ്ദു അറിഞ്ഞിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നവരെ <laughs> ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഇൽമുകൾ നീ സ്വീകരിക്കനേ അല്ലാ ഇവിടെ കൂടിയതായ സർവ്വ ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഓടി നടന്നതും നീ സ്വീകരിക്കനേ അല്ല ഈ ഗീ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിച്ച പല പാലക്കാരകൾ പ്രവർത്തകരുണ്ട് റബ്ബേ റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകനേ അല്ല ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കനേ അല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറാത്തുകൾ നൽകനേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകനേ അല്ല സന്തോഷം നൽകനേ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന നസീയത്തുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയതായ ഉമ്മമാറുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകനേ സന്തോഷം നൽകനേ അല്ല അവർക്കും നമുക്കും നല്ല റാഹത്തോട് കൂടി കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഐശ്വര്യം നീ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു തരണേ അല്ലാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ മറവ് ചെയ്ത സർവ്വമിനിങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കനേ അല്ല നീ പുറത്തു കൊടുക്കനേ അല്ല സ്വർഗം അവർക്കും നമുക്കും നീ ഔദാര്യമായി നൽകനേ അല്ല പടച്ചിറപ്പേ നാം ചെയ്തതായ ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണമായി ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബ് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ പടച്ചിറപ്പേ നമ്മളിൽ പഠിക്കുന്ന മുതലിമീങ്ങളുണ്ട് ദർശിൽ മക്കളുണ്ട് മുതും അതുപോലെ മദ്രസ മക്കളുണ്ട് സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകനേ അല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകനേ അല്ല 
പഠിച്ച റബ്ബേ നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകനേ അല്ല നമ്മുടെ മക്കളിലും ഭാര്യന്മാരിലും ഹൈറുകൾ നൽകനേ അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകനേ അല്ല ഹയാത്തുള്ള സർവ ബാപ്പന്മാർക്ക് നീ ആയുഷ് നീട്ടി കൊടുക്കനേ അല്ല മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കനേ അല്ല നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ നീ നന്നാക്കനേ അല്ല അലിമീങ്ങളാക്കനേ അല്ല സ്വലിഹീങ്ങളാക്കനേ അല്ല ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കനേ അല്ല അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകനേ അല്ല അവർ എത്രയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അത് കാരണമായി നമുക്ക് നീ ഹൈർ നൽകനേ അല്ല നമ്മുടെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിപ്പിച്ച ഭന്യരായ അവസ്ഥാദവർകൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകനേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകനേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ പള്ളി മദ്രസകളെ സഹകരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ എല്ലാ രീതിയിലും സഹകാരങ്ങളെ കൊണ്ട് വേറെ വരുന്നവർ റബ്ബെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കനേ അല്ല ഒന്നിന്നെ ഇരട്ടിയായി ആയിരങ്ങൾ അവർക്ക് നീ പകരം നൽകനേ അല്ല ആയിരങ്ങൾക്ക് നീ ലക്ഷങ്ങളെ പകരം നൽകനേ അല്ല ലക്ഷങ്ങൾക്ക് നീ അവർക്ക് നീ കോടികളെ പകരം നൽകനേ അല്ല രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവരുണ്ട് പടച്ചിറബേ രോഗത്തിൽ നിന്നവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാക്കനേ അല്ല ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായ കൊറോണ പോലോ തനാശമായ വൈറസ് ഉള്ള രോഗം റബ്ബ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും ലോകമും മിനിങ്ങളെയും അതിൽ നിന്ന് നീ കാക്കനേ അല്ലാ പടച്ചിറബ്ബെ ഒരാള് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബെ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ദീർഘായുഷും കുഞ്ഞിക്ക് നീ നൽകനേ അല്ല എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ഷിഫ നൽകനേ അല്ല നീ എല്ലാ രീതിയിലും നൽകാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കേവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല പടച്ചറബേ അവസാനം മരണത്തിന് മുമ്പായി മക്കബോലും മബുറൂറും ആകുന്ന ഹജ്ജിയും മുംബ്രയും ചെയ്യാൻ നമുക്കേവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല പടച്ചറബേ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് സലാത്തും സലാമും പറയാൻ അവർക്കും നമുക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല മദീനയിൽ ഹൈറായ മരണം നമുക്ക് നീ നൽകനേ അല്ല മദീനയിൽ മരിച്ചാലോ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ നമുക്കൊരു ഇടം നൽകനേ അല്ല ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ കിടന്നവർക്ക് ആദ്യം ഷഫാത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുറപ്പേ അതിലേ വരയും ഞങ്ങളെ നീ കൂട്ടനേ അല്ല ചേർക്കനേ അല്ല നാട്ടിൽ ഹൈറാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അക്കടവാടുകൾ കൊടുത്ത് വസീയത്തുകൾ എല്ലാം നേരി ഹൈറായ മരണം മാലിമീങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ സ്വലിഹീങ്ങൾ മരിച്ച മരണം പോലെ ഉളൂവെടുത്ത് രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നമുക്കേവർക്കും മരിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകനേ അല്ല ചെറബേ റജബ മാസമാണ് നീ പറക്കത്ത് ചൊരിച്ചു തരണേ അല്ല ഷാബാണിലും പറക്കത്ത് തരണേ അല്ല റമദാണ് നമുക്ക് നീ എത്തിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ല റബ്ബനാലേക്ക തവക്കൽ നാവയിലേക്ക് അനബുനാവയിലേക്കൽ മസീറോ റബ്ബന തക്കപ്പൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീ ഉൽ അലീം ഒതുബു അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവാബ് റഹീം Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi sallam Ellaru duwara kar pratheechu wajib wasamal adutha shaaban ramalan pratheechu ellaru duwara kar ഇരുപതാം സ്ലാത്ത് വാർഷികത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിജ്ഞാന വേദിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് രാത്രി കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർക്കുക എന്നത് വിഷയത്തുകൊണ്ട് വിഷയം സവിസ്താരമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജ് ദീൻ സഹരീവൻ ഉസ്താദവർകൾക്ക് ഒരായിരം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 